চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংগঠন মুক্ত আসরের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আবু সাইদের কাছে তো শুরুতে জানতে চাই মুক্ত আসর সংগঠন নিয়ে কি কি কাজ করছেন দীর্ঘ 7 বছর ধরে নানা রকম কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি সাম্প্রতিক আমরা মুক্তি যোদ্ধাদের সম্মাননা দিলাম প্রতি বছর আমরা মুক্তি যোদ্ধাদের সম্মাননা দেয়া হয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তো এবার 7 জনকে আমরা সম্মাননা দিলাম তো এক দুই জন হচ্ছে একজন লেখক একজন মুক্তি যোদ্ধ সংগঠক আর পাঁচ জন মুক্তি যোদ্ধা ছিলেন এই সম্মাননা এছাড়া আর কি কি কার্যক্রম করছেন হ্যাঁ এছাড়া আমরা নিয়মিত যে সব কার্যক্রম পরিচালনা করি যে মুক্তি যোদ্ধাদের নিয়ে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেই তথ্য সংগ্রহগুলো নিয়ে আমরা কাজ শুরু করছি মুক্তি যোদ্ধ পিডিএ নামে একটা আমাদের কার্যক্রম সেটা আমরা আয়োজন চেষ্টা করতেছে তারপরে যেন স্কুল ভিত্তিক আমরা একটা প্রোগ্রাম আছে যেগুলো হচ্ছে শুনি মুক্তি যুদ্ধে বীরত্ব কথা সেই শুনি যে মুক্তি যুদ্ধে বীরত্ব কথা প্রোগ্রামটা আমরা স্কুল গিয়ে একজন মুক্তি যোদ্ধাকে নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তি যুদ্ধের বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি এছাড়া এই বছরের মেলায় আমরা বের করলাম বাংলা ভাষায় প্রথম 100 শব্দের 100 জন লেখকের দুই বাংলার গল্প সংকলন একটা শত কথার শত গল্প আর এই তারপরে আমরা করি যে মুক্তির মেলা নামে একটা আয়োজন আছে সেই মুক্তির মেলা এই প্রোগ্রামটা আমরা নিয়মিত করার চেষ্টা করি আর এছাড়া ধরেন যে আমাদের নানা রকম কার্যক্রমের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত আছে যে তরুণদের নিয়ে তরুণদের নিয়ে মুক্তি লেখক আড্ডা তরুণদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করা তারপরে হিস্ট্রি অলিম্পিয়াড আয়োজন করতে যাচ্ছি সেই হিস্ট্রি অলিম্পিয়াডটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সমস্ত ইতিহাসবিদদের নিয়ে এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ভাবে হিস্ট্রি অলিম্পিয়াড আয়োজন করব বলছিলেন শত কথার শত গল্প নিয়ে তো কি এই সংকলনে কি কি বিষয় রয়েছে বাংলা ভাষা যেটা প্রথম মানে 100 শব্দ নিয়ে সারা বিশ্বেতে অনেক ভাষায় মানে গল্প লেখা হয় যে বড় গল্প কিন্তু 100 শব্দের ভিতরে একটা গল্প লিখতে হবে এই কথাটা আমাদের বাংলা সাহিত্যে ছিল না কিন্তু খুব অনুগল্প নামে প্রথম দিকে প্রচলিত ছিল যেটা বনফুল এর অনেক গল্প লেখা হয়েছে তো ওটা আসলে একটা শব্দের ভিতরে বেঁধে দিয়ে 100 টা শব্দের ভিতরে তার গল্পটাকে অনুভূতি প্রকাশ করা তো এটা আমরা এবার একটা চেষ্টা করলাম যেটা দুই বাংলার যে লেখকদের নিয়ে এখানে 100 টা লেখকের 100 টা গল্প আছে এই এই বইটাতে আর কি বিভিন্ন রকম গল্পগুলো বিভিন্ন ধরনের মুক্ত আসনে এত কথা বলছি তো জানতে চাই যে এই নামটা দেওয়ার কারণটা কি মানে মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে কাজ করব এটা একটা আমাদের পরিকল্পনা ছিল যে আমরা এটাকে কিভাবে করব তো এটার শুরুতে আমরা নানা রকম আমরা পরিকল্পনা করতে বিভিন্ন সময় তো এই জিনিসটা আমরা খোলা জায়গায়তে আমরা বসে কাজটা পরিচালিত করতাম যেটা হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে কখনো ধরেন যে কোনো পার্কে আমরা বসলাম সেখানে আমরা কয়েকজন 11 12 জন ছেলে মেয়ে আমরা যুক্ত হলাম তো এইভাবে বসাতে বসতে আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম যেহেতু আমরা মুক্ত ভাবে এবং আমাদের চিন্তাটা যেহেতু মুক্ত মানুষদেরকে মুক্তি যুদ্ধ চেতনাটাকে ছড়ে দেওয়া এটা এই লক্ষ্যে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এটা আসল যেহেতু এটা আমরা নিত বসে সেটা সেই যে মুক্ত ভাবে এইজন্য আমরা এটা মুক্ত আসন নামকরণ করা হলো সে 2011 সালে 28 মে আমাদের যাত্রা আনুষ্ঠানিক যাত্রা আমরা শুরু করলাম তো আমরা আসলে সংগঠনটা যখন শুরু করি তখন আমরা মানে কিছু গোপনতা মনে করি যে আমরা কিছু ছেলে মেয়ে যারা আমরা নিয়মিত সব সময় যোগাযোগ থাকতো তারা আমরা এই বসতাম যে নিয়মিত ভাবে আর কিভাবে কাজগুলো পরিচালনা করব সেসব নিয়ে আর কি সংগঠনের কার্যক্রমগুলো কারা পরিচালনা করছে বা আপনারা যে ফান্ডটা সেটা কিভাবে আয়োজন করছেন শিশুদের জন্য যে চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা আয়োজন করি মুক্তি যুদ্ধ বিষয় চলচ্চিত্র বিষয়ক আমরা আয়োজন করে থাকি ইউনিভার্সিটিগুলোতে তারপর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শিল্পীদের এই সব অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকি তো এই সব অনুষ্ঠানগুলো আমরা মূলত সদস্যদের চাঁদা তারপরে হচ্ছে কিছু স্পন্সর জোগাড় করার চেষ্টা করি অনেক সময় আমরা আসলে সেটা ব্যর্থ হই যে কি করতে হবে কিন্তু আমরা আমাদের কার্যক্রমগুলোকে পরিচালনা করার চেষ্টা করি এইভাবে আর সব আয়োজনগুলো আমরা আমাদের সদস্য যারা আছে তারা সব মিলে নিবেদিত ভাবে কাজটা করা হয় আর কি যেহেতু এটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তো কারা কারা যুক্ত রয়েছে এই সংগঠনের সাথে কমিটি আছে একটা উপদেষ্টা পরিষদ আছে তো সংগঠনের শুরু থেকে একেবারে আছেন আমাদের মেজর জেনারেল মাসুদুর রহমান বিপ্রতি আর এছাড়া আছেন উপদেষ্টা মণ্ডলীতে ভাষা সংগ্রামী আহমেদ রফিক আর তার মুনির হাসান দন্তেশ্বর রওশন ডক্টর মুহিত কামাল আহমেদ হেলাল তো রফিকুল ইসলাম বীর প্রতীক তো এনারা সব মিলে আমাদের একটা উপদেষ্টা মণ্ডলীতে সহযোগিতা করে এছাড়া কমিটি তো সভাপতি সেক্রেটারি সাংগ্রহিক একটা পথ আছে 
অনেকেই তো রয়েছেন তো তারা কিভাবে সংযুক্ত হয়েছিল এই সংগঠনের সাথে ও সেটা হচ্ছে যে আমরা শুরুতে যখন মুক্তি যোদ্ধাদের ইন্টারভিউ আমরা নিতেছিলাম তো তখন আমাদের আসলে কমিটি গঠন হয়নি 2011 এর পূর্ব প্রস্তুতি যেটা আপনি বলছেন সেটার সময় আমরা তাদের ইন্টারভিউ মানে মুক্তি যোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছিলাম তো সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে আসলে সাংগঠনিক রূপটা আমরা তৈরি করি তারপরে ওনাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক ভালো হয় তারাও একটা সঙ্গে থাকতে ইচ্ছুক প্রকাশ করেন তা আমরা বলছি ঠিক আছে আমরা যেহেতু নিতে চাই তরুণদের সঙ্গে তারাও একত্ব ভাব প্রকাশ করতে এইভাবেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকা শুরু করেছিলেন খুব ক্ষুদ্র কয়েকজন মিলে আমরা ভাবছিলাম যে আসলে মুক্তিযুদ্ধর যে বিষয়টা আছে সেটা তরুণদের ভিতরে ছড়ে দেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল তো পরে দেখলাম আমরা সবাই পড়াশোনা যে আসলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সঠিক খুব একটা তথ্য বা বেশি গবেষণা সে জায়গাটা একেবারেই খুব কম বা দুই হাজার এগারোর দিকে তো তখন আমরা নিজেরাই চিন্তা করলাম যে আমরা তাদের সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকারগুলো নিব এবং সেগুলো নিয়ে আমরা একটা ত্রৈমাসিক স্বপ্ন একাত্তর আমাদের একটা ম্যাগাজিন আছে সেটাতে আমরা প্রকাশ করব এইভাব তারপর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্কুলগুলোতে তাদের সম্মাননা জানানো তাদের কথা কর্মশালা এরকম নানা রকম তৈরি এইসব নিয়ে আমাদের যাত্রাটা শুরু তো এইগুলো করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে মানে অনেক বাধা নানারকম বাধা বলতে জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের ছেলেপেয়েরা অনেক মানে ছেলে যারা সংগঠনে অনেকেই আবার দেখা যায় যে নানা রকম ব্যস্ততা থাকে তো ব্যস্ততার সঙ্গে অনেক সময় আমরা সঠিকভাবে করতে পারি না আবার দেখা যায় যে অনেক সময় সফলতাও আমরা পাই যে সবগুলোতে যে প্রোগ্রামগুলো আয়োজন করি তখন মানে নানা রকম সাপোর্ট সহযোগিতা মিলেই এই জিনিসটা হয়ে ওঠে আর কি মুক্ত আসার সংগঠনটা একেবারে অন্য সংগঠনের থেকে একটু আলাদা কারণ মুক্তিযুদ্ধ নিয়েই আমাদের মূলত কাজগুলো আমরা পরিচালনা করে থাকি এক্ষেত্রে যে কোনো তরুণ আমাদের সঙ্গে যদি যুক্ত থাকতে পারে তাহলে সে মুক্তিযুদ্ধের যে বিষয়গুলো সেগুলো সে মানে জানতে পারবে এবং সে সেগুলো সম্পর্কে সম্পৃক্ত থাকতে পারবে এই ক্ষেত্রে একটা তরুণের জন্য আসলে খুবই গুরুত্ব আর বিশেষ করে এখন ভাষা সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধা তারা এখন জীবিত আছে আর আমরা যেহেতু তাদের নিয়ে কাজটা করতেছি তাদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি তাদের নানা রকম তথ্যগুলো আমরা সংগ্রহ করে করতেছি এবং এদের নিয়ে আমাদের আয়োজন করতেছি যখন একজন তরুণ যদি এইগুলোর সাথে থাকে তাহলে একজন দেশপ্রেম তার উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য একটা বড় রকম ভূমিকা পালন করবে এটা আমরা বিশ্বাস করি আর কি এই যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নানা তথ্য এবং তাদের কাছে যাচ্ছেন ব্যক্তিত্বদের কাছে অনেক কিছু জানছেন তো এটা জানতে চাই তাদের সাথে কি যাওয়ার পর বা তাদের সাথে কথা বলার পর তেমন কোনো মজার অভিজ্ঞতা একটু শেয়ার করতে পারবে না আমাদের সাথে তখন ধরেন যে তারা যেরকম একটা অন্যরকম মানে আমাদেরকে তরুণদেরকে দেখে তারা একটা অন্যরকম আশা ব্যক্ত করেন দেয়া তারা নিজেরাই হয়তো আমাদের দেখে বসে খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে আমরা যদি হই সেটা করে নিজেরাই খুব আন্তরিকতার সঙ্গে তারা আমাদেরকে গ্রহণ করে তো এরকম অনেক অভিজ্ঞতা আছে তবে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছে যেটা হচ্ছে যে কখনো ইন্টারভিউ কখনো বা সাক্ষাৎকার দেয়নি তো এমন একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা যদি বলি যে তার বাড়িতে আমরা গেলাম তার নাম হচ্ছে বীরপ্রতীক রফিকুল ইসলাম তো এটা হচ্ছে দুই হাজার এগারোর দিকে তো তার তিনি আমরা চার পাঁচজন ছেলেমেয়েরা গেলাম তো উনি আমাদের বললো যে আমি একজন বীরপ্রতীক আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছশো আটাত্তর ছিয়াত্তর জন মুক্তিযোদ্ধার ভিতরে আমি একজন তো সেই এত বছর মানে চল্লিশ বছর তখন স্বাধীনতার ইয়ে ছিল তো স্বাধীন চল্লিশ বছর আমার কাছে কেউ আসলে মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনতে আসেনি তো তিনি মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে বলতেই কেঁদে ফেললেন এবং ওই সময়কার স্মৃতিগুলো তার কাছে এত বেদনা হয়ে উঠলেন যে তিনি আমাদের সঙ্গে মনে হচ্ছে একজন শিশুর মতন কান্নাকাটি করছেন আপনাদের এই সংগঠন তো আমরা জানলাম যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক হচ্ছে এমন তো আরও অনেক সংগঠন হচ্ছে তো কি কি বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর কারণে আপনাদের সংগঠনটা আলাদা মনে করব আমরা আমরা প্রতি বছরদের বিভিন্ন রকম মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করে থাকি এটা একটা অনুষ্ঠান এবং হচ্ছে আমরা স্কুলের শিক্ষার্থীদের দেশ প্রেম জাগানোর জন্য এবং তাদের ভিতরে মুক্তিযুদ্ধ চেতনাটাকে বিস্তীর্ণ করা তারপর তার চেতনাটা নিয়ে যেন সঠিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে জানতে পারে সেটার জন্য আমরা স্কুল ভিত্তিক যে কার্যক্রমটা পরিচালনা করি সুরি মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব কথা সেই প্রোগ্রামটার সঙ্গে একটা যুক্ত থাকা এই ক্ষেত্রেই হচ্ছে আমি বলি যে অন্য সংগঠনের থেকে আমরা হয়তো এটা আলাদা করতে পারি তারপর বিশেষ করে বলতে পারি যে মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত তথ্যগুলো নিয়ে আমরা যে মুক্তিযুদ্ধ পিডিয়া করতেছি সেটার সঙ্গে একটা অন্য সংগঠনের একটা পার্থক্য দেখতে পারেন আর কি মুক্ত আসর সংগঠনের যাত্রা তো আপনি একটা স্বপ্ন নিয়ে শুরু করেছিলেন তো এই সাত বছর পর আট বছরে পদার্পণ করে কি মনে হচ্ছে সেই স্বপ্নগুলো কি সার্থক হয়েছে শুরুর দিকে যেটা যেটা ছিল যে আমার নানা একজন নিজেই মুক্তিযোদ্ধা তো ওই নানার সঙ্গে আমি সবসময় 
ছোটবেলা থেকেই মুক্তিযুদ্ধে নানা রকম কথা শুনতাম এবং আমার ছোটবেলা থেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি একটা অন্যরকম ইয়া ছিল তাই নানা যেহেতু হ্যাঁ ভালোবাসা ছিল শ্রদ্ধা ছিল তো নানা সঙ্গে যে যে সব সময় ঘুরতাম তো ওইখানে অনেক মুক্তি চার সার্কেল ছিল আর উনি কমান্ডার ছিলেন তো সেই যে দেখা যায় যে অনেক মুক্তিযোদ্ধা তার সঙ্গে থাকতেন তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় তো যে মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতরে অর্থনৈতিক একটা খুব কষ্ট ছিল এটা দুই হাজার ছোটোবেলা যেটা আমি দেখছি যে ধরেন সাত আট এই সময়টার ভিতরে তো আর একটা তখন ভাবতেন যে মুক্তিযোদ্ধা যেহেতু তাদের একটা সময় থাকবেন না তা তাদের ইতিহাসগুলো অন্তত সংরক্ষণ করে যদি আমরা রাখতে পারি সকল মুক্তিযুদ্ধ অন্তত তাদের প্রতি এইটাই হয়তো আমাদের একটা শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা থাকবে হয়তো অর্থনৈতিকভাবে তার একটা সময় মরে যেতে পারবে কিন্তু তাদের লেখা তাদের যে সংগ্রামটা আছে সেটা যদি আমরা লিপিবদ্ধ করতে পারি তখনই হয়তো আমরা হয়তো প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা তাদের সম্পর্কে জানতে পারব তাদের শ্রদ্ধাকে ইয়ে করতে পারব তো এটা ছিল শুরুর দিকে একটা চিন্তা যে ওইটাই নিয়ে যখন আমরা ঢাকায় নানা রকম সংগঠনের সাথে আমি যুক্ত ছিলাম তো পরে এই সংগঠনকে যুক্ত দেখি যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা আলাদা কাজ করার মতন একটা চিন্তা যে অনেকজন বলছিল যে এইভাবে আমরা করতে পারি কিন্তু নানানভাবে এটা নানা নানাজন নানাভাবে নিয়ে তখন আমরা কয়েকজন যারা আমার বিশ্বস্ত তাদের নিয়ে আমাদের যাত্রাটা শুরু হলো যে আমরা এইভাবে একটা করব এটা মানুষজনকে জানার জন্য তো আমরা একটা চিঠির মতন লিখলাম তখন যে একটা যে কেন আমরা এই সংগঠনটা করতে চাই যে মুক্তিযুদ্ধের তথ্যগুলো আমরা কেন সংগ্রহ করতে চাই কেন ইয়ে করতে তো এইটা নিয়ে একটা আমরা চিঠি যে আমাদের পরিচিতজনকে এই একটা চিঠির মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা যে আমরা এই কাজ করতে চাই মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সংগ্রহ করতে চাই তাদের সম্মান যায় তাই তারা লিপিবদ্ধ করে তাদেরকে একটা ম্যাগাজিন আকারে স্বপ্ন একাত্তর মানে ম্যাগা পত্রিকা হিসেবে বের করতে চাই তো এটা হচ্ছে জার্নি শুরু তারপরে আমরা আসলে কাজ করতে গিয়ে মোটামুটি সব কাজগুলো যদি বলি যে আমরা যে উদ্যোগগুলো নিয়েছি সেগুলো আমরা সফলতার সাথেই সম্পূর্ণ করতে পারছি যে কিছু কিছু উদ্যোগ আছে যেগুলো আমরা আসলে অনেক সময়ে অর্থনৈতিকভাবে হলেও আমরা করতে পারিনি যেমন আমরা মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি যে প্রোগ্রামটা এটা আমরা সারা দেশ ব্যাপী করতে চাই তো এটা অনেক সময় হয়ে পারে না কিছু কিছু জেলায় আমরা করছি যেমন ঢাকা ঢাকার বাইরে আমরা সিলেটে করছি রংপুরে করছি বগুড়ায় করছি তো চট্টগ্রামেও করছি তো এই জায়গাগুলোতে ধরেন যে আমরা হয়তো করতে পারি কিন্তু আমরা যদি সারা বাংলাদেশ জুড়ে এটা বৃহৎ আকারে অনেকগুলো ছেলে মেয়েদের ভিতরে ইয়া করতে পারি তাহলে এটা আমাদের জন্য একটা বড় ইয়া থাকবে তো এটা আমাদের সাত বছরের ভিতরে একটা বড় স্বপ্ন যে আমরা প্রত্যেকটা স্কুলে অন্তত এই আয়োজনটা করতে চাই একটা সময় তো মুক্তিযোদ্ধারা থাকবেন না ভাষা সংগ্রামীরা অনেকেই হয়তো চলে যাচ্ছেন দিন দিন তো এইটার জন্য যেটা আমাদের পরিকল্পনা ছিল যে সমস্ত তথ্য বিভিন্ন জন বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কাজ করছেন তারা বিভিন্ন রকম তথ্য সংগ্রহ করছেন এটা আসলে একটাকে যদি সমষ্টি সমন্বয়ে একটা জায়গায় যদি পায় তাহলে হয়তো সব মানুষ সেখান থেকে দেখতে পারবে আপনি খুব সফলতার সাথে সাত বছর ধরে সংগঠনটি পরিচালনা করে আসছেন একটু জানতে চাই যে একজন তরুণ সংগঠক হওয়ার জন্য কী কী গুণাবলী থাকতে হবে দৃঢ় মনোবল থাকতে হবে তার লক্ষ্যটাকে খুব স্থিরভাবে রাখতে হবে যে সেটা সে করবে এবং বিশ্বাসটা রাখতে হবে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসটা তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয়ত তাকে সৎ থাকাটা হচ্ছে একেবারে অন্যতম শর্তগুলো যদি পড়ে তো আর চরম আগ্রহ থাকতে হবে আমি এই তিনটা যদি গুণা বলি একদম তরুণ সংগঠনের ভিতরে থাকে তাহলে হয়তো আমার মনে হয় যে সফলতা অর্জন করতে পারবে আমরা কথা বলতে বলতে একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবশেষে এই যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংগঠন মুক্ত আসন নিয়ে দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শুধু মানে বুকে ধারণ করা যেমন একটা আছে সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের যে তথ্য সংগ্রহগুলো মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্যটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই কাজটার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকাটা হচ্ছে আপনাদের একটা মানে আপনার আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আমরা চাই আপনারা আমাদের পাশে থাকবে সব নানা রকম সহযোগিতা করবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ বাংলা ভীষণকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নুট টাওয়ার একশো দশ বৃহত্তম সিআর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক